ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഷേപ്പുകളുടെയൊക്കെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ വരും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പുകളുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വ്യത്യസ്തമായ ആക്സിസുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് തിയറികൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം രണ്ടാമത്തെ തിയറിയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പുകളുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടെത്താനുള്ള തിയറികളിൽ ഒന്നാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ലാമിനയാണ് ഒരു തടിക്കഷ്ണം മുറിച്ചു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു കൃത്യമായ ഷേപ്പില്ലാത്ത ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് കൂടി വരക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആക്സിസ് പ്ലെയിനിന്റെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആക്സിസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്ന് കരുതുക ആ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയെ ഐ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ടോട്ടൽ മാസിനെ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്തായിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വസ്തുവിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് കരുതുക ഇതാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു ആക്സിസിനെയാണ് ആ ആക്സിസിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ആക്സിസ് ഇരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുക നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയി സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയെ ഐ ജി എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഐ ജി ഇവിടെ പാരലൽ ആയ രണ്ട് ആക്സിസുകളുണ്ട് ആ ആക്സിസുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ഇത്രയാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫിഗർ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആക്സിസിന് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് അതായത് ഐ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതൊരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് ഐ ജി എന്നതൊരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് എന്താണ് ആ ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് ആ ഐ ജിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ടേം നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് ആ ടേമാണ് എം എ സ്ക്വയർ എം എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്
ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിലൂടെ എന്താണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടേമിന്റെയും സമ്മാണ് ഏതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ടോട്ടൽ മാസിന്റെയും രണ്ട് ആക്സിസുകളുടെ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് പാരലൽ ആക്സിസുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും ഏതൊരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിലും സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെ കൂടെ മാസിന്റെയും രണ്ട് ആക്സിസുകൾ രണ്ട് പാരലൽ ആക്സിസുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൂട്ടിവെച്ചാൽ മതി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റുക ഇതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസുകൾ എന്നൊരർത്ഥം വരും അപ്പൊ ഇതാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറും ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പെർപെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പെർപെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാണാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് പെർപെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം എന്താണ് പെർപെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിവിടെ എഴുതാം രണ്ട് പെർപെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം പെർപെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസുകളെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ ലാമിന വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു തടിക്കഷ്ണമൊക്കെ പോലെ കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ലാമിന വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ മൂന്ന് ആക്സിസുകളെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും പരസ്പരം പെർപെന്റിക്കുലർ ആണ് സെഡ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും ഒരുപോലെ പെർപെന്റിക്കുലർ ആണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് ആക്സിസുകൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു റൂമിന്റെ കോർണറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ് ആക്സിസിനെയും വൈ ആക്സിസിനെയും സെഡ് ആക്സിസിനെയും കാണാൻ പറ്റും ആ മൂന്ന് ആക്സിസുകളെ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിനെ വരച്ചു ഇനി വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരക്കേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസിന് പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വൈ ആക്സിസിനെ വരക്കേണ്ടത് അത് ആ വൈ ആക്സിസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വൈ ആക്സിസ് ഇതാ ഈ പോയിന്റിലൂടെ നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകും എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊരു ടു ഡി പ്ലെയിൻ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് അതുപോലെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് വൈ ആക്സിസിന് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും പരസ്പരം പെർപെന്റിക്കുലർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സെഡ് ആക്സിസിന് വരക്കണം സെഡ് ആക്സിസിന്റെ പ്രത്യേകത അത് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും ഒരുപോലെ പെർപെന്റിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സെഡ് ആക്സിസിന് ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചു ഇതാണ് സെഡ് ആക്സിസ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് ആ ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഈ തിയറം കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം
ഐ സെറ്റ് എന്നത് സെറ്റ് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് ഐ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യും ഐ വൈ വൈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യും ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അവരുടെ രണ്ടാളുടെയും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടും എന്നാണ് എങ്ങനെയാണത് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ സം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് ടു മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് is equal to the moment of inertia about a perpendicular axis passing through the point of intersection of the first two axes idine valare simple aayittu namukku vena inganeyum paraya x axis ne base cheyidittulla moment of inertia um y axis ne base cheyidittulla moment of inertia um thammil kootiyal namukku z axis ne base cheyidittulla moment of inertia kittu enganeyana adu paraya the moment of inertia about z axis is the sum of moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis agana paranjalum perpendicular axis theorem endana ennalladinde oru idea namukku kittum appo ee rendu theory galude oru base ilana nammal ini kaanan povunna shape galude moment of inertia nammal kandu pidikkan povunnathu namukku adu engena nokkam ഇനി നമ്മൾ ചില വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പുകളുടെ ചില ആക്സിസുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഒരു റിംഗ് ആണ് ഒരു റിംഗിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനൊരു തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പറയുമ്പോൾ ഏത് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയൽ നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് റിംഗിന്റെ സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം ആദ്യം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ റിംഗ് ഞാൻ എം ഐ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ റിംഗ് അബൌട്ട് അബൌട്ട് Through the center, center loader pole on the axis. Through the center of the center. Now, let's do this. I'm going to bring a ring here. 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 ഓക്കെ ഇനി ഈ റിംഗിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഈ ഒ ഒ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിംഗിന്റെ സെന്റർ ആണ് റിംഗില് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാനൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ആ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസാണ് സ്മോൾ എം ഈ റിംഗിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ചോക്ക് നോക്കുക ഈ ചോക്ക് എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് ഈ റിംഗിന്റെ സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ഇതാ ഈ ചോക്ക് നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലൂടെയാണ് ഈ ആക്സിസ് പോകുന്നത് നേരെ സെന്ററിലൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിംഗിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കുളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെന്ററിൽ നിന്ന് ആ പാർട്ടിക്കളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സെന്ററിൽ നിന്ന് സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സെന്ററിലൂടെയാണ് ആക്സിസ് കടന്നു പോകുന്നത് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ആ പാർട്ടിക്കളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ പാർട്ടിക്കളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് a particle ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്താണ് എന്ന് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസിന്റെയും ആക്സിസിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് എമ്മിന്റെയും പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് എം ആണ് 
ഇതാണല്ലോ ആക്സിസിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ധാരാളം പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ റിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഇവിടെ കുറെ അധികം പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ റിംഗ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടതല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും കണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിവെച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റിങ് എബൌട്ട് അൻ ആക്സിസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് റിങ്ങിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് അത് കാണോ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ ആ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആർ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിങ്ങിന്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ട് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിവെച്ചാൽ റിങ്ങിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ആർ സ്ക്വയറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ആർ എന്നത് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു സിഗ്മ എം എന്ന് വരും സിഗ്മ എം എന്താണ് ഈ സിഗ്മ എം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം സിഗ്മ എം സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് കാരണം എന്താ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി മാസുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിവെച്ചാൽ റിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് കിട്ടും അതാണ് ആ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിഗ്മ എം എന്നുള്ളതിന് പകരം എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതാം അത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ റിങ് റിങ്ങിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്ത